அந்த காலத்துல பெண்கள் ஒரு முளை விளக்கம் மாத்த வச்சு கூட்டுவாங்க அப்படி பாத்திருக்கீங்களா இப்ப என் பொண்டாட்டிக்கு நான் ஒரு விளக்கமாறு வாங்கி கொடுத்திருக்கிறேன் என்னை விட ரெண்டு அடி உயரமா இருக்கு மேல அவ்வளவு பெரிய விளக்கமாறு அப்பயும் சொல்றா இத டெய்லி கூட்டி கூட்டி கையை வலிக்குது இப்ப ஒரு மிஷின் வந்திருக்கு தள்ளிக்கிட்டே போனா எல்லா குப்பையும் அதான் இழுக்குதாமல அந்த மிஷின் பேர் என்ன வீட்டுக்கும் <laughs> எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்துட்டீங்க இல்ல அதுலயே என் பொண்டாட்டி இந்த புருவ முடிய புடுங்கிறதுக்கு மாசம் மூவாயிரம் ரூபாய் கேட்கறான் நடுவர் அவர்களே நான் ஒன்னாயிரம் ரூபாய்க்கு பிள்ளையாடு வாங்கி ஆறு மாசமா செய்ய பண்ணிட்டு இருக்கிறையா இன்னைக்கு அதே பிள்ளை போட்டு இருக்கிறேன் ஒருத்தன் சொல்றான் எந்த பாஸ்கர் வீட்டுல சவுண்ட் ஓவரா கேட்குது கரண்டர் மாறுங்கிறான் இதை விட நான் குடும்பம் நடத்திட்டு உட்காந்துருக்கேன் அதுலயே ஒண்ணு தச்சுக்கிருங்க எங்க தெருவுல இப்ப பியூட்டி பார்லர் ஒண்ணு ஆரம்பிச்சிருக்கான் எல்லா பொம்பளைக்கும் மேக்க போட்டு விடுறான் என் பொண்டாட்டிக்கு மட்டும் மேக்கப் போட மாட்டேங்கிறான் நான் அழைச்சிட்டு போனேன் ஏன்டானே எந்த பொம்பளைக்கு வேணாலும் மேக்கப் போடுவேன் உன் பொண்டாட்டிக்கு மேக்கப் போட மாட்டேன்னு கேட்டான் ஏன்டான்னு கேட்டேன் வெள்ளர் கையை கட் பண்ணி கண்ணில் வச்சா எடுத்து எடுத்து திங்கிறான உன் பொண்டாட்டி நான் ஏன்டி நான் தான் டெய்லி பத்து கிலோ வாங்கி தரேன் தின்னா என்னன்னு அவள் போட்ட மேக்கப்புக்கு இரநூறுவா கொடுத்துட்டு தின்ன வெள்ளர் கைக்கு அறநூறுவா பண்ண கொடுத்துட்டு வந்தேன் ஏங்க ஒரு பொம்பளைக்கு ஜாக்கெட் துணி எத்தனை மீட்டர் எடுத்து கொடுக்குறான் ஏங்க நானும் டெய்லி வேலையை பார்த்துக்கிட்டேன் எங்க ஒரு நடுவர் பார்த்து கேக்குற கேள்வியா சரி ரைட் அவங்க பொண்டாட்டியை பொறுத்து என் பொண்டாட்டிக்கு போன தீபாவளிக்கு எண்பது பாயிண்ட் ஜாக்கெட் துணி எழுதி கொடுத்தையா இருபது பாயிண்ட்ல ஜாக்கெட் தச்சிருக்க அறுபது பாயிண்ட் துணியா காணாமையா எங்கடா துணியா காணாலும் முது பக்கம் போய் பாக்குற முக்காவாசியோட அப்படியே கிடக்க என் பிள்ளைய கரண்டு மாதிரி அதுல மூணு இடத்துல நாடாவை கட்டி முடிச்சு போடு தொங்க விட்டுருக்காயா என்னடி நாடா கட்டிருக்கிறேங்கிற நீ மட்டும் டவுசர்ல நாடா போட்டிருக்க அப்படிங்கிறா இந்த நாடாவுக்கு அந்த நாடாவுக்கு சம்பந்தமான அந்த நாடா வச்ச டவுசர் போட்டு அன்னைக்கு தஞ்சாவூர் பழைய பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு போனேன் பத்து நாள் பட்டி மட்டத்தில் அசந்து தூக்கிட்டேன் பஸ்ஸில் பக்கத்தில் அந்த ஒரு சின்ன பையன் நாடாவை ஆபத்து கம்பியில் கட்டி விட்றதுக்கு எனக்கு தெரியல கண்ட்ரேக்டர் பழைய பஸ் ஸ்டாண்டு இறங்கினாரு டப்புடி கீழே இறங்கிட்டு டவுசர் கம்பியில் கிடக்கிய மேல அந்த நேரம் கிராசி வந்து என்னை பார்த்து நீ வித்த விட்டானாரு இல்லை சார் டிக்கெட் இருக்குன்னு பார்க்குறேன் அப்போ தான் டவுசரே தெரியுது மேலே ஓடி பார்க்குறேன் அந்த டவுசர் ஒருத்தன் போட்டுக்கிட்டு முன்வாசப்படி இறங்கி போயிட்டான் டீ கடையில் நிற்கிறேன் அதே டவுசரை போட்டேன் வந்து கலட்டி என் மூஞ்சுக்கு நேரம் பேசிப்பட்டு அடியில் கிழிஞ்சிருக்கு தச்சு போடுறேன் அறிவு கட்டை விளையாண்டு போகிறான் என் மாமனார் எண்பது லட்சம் ரூபாய் செலவு பண்ணி வீடு கட்டியிருக்காயா அவன் வீட்டுக்கு போனால் கக்குசில் ஒரு கதவு போட மாட்டேங்கிறாயா அன்றைக்கி அவன் வீட்டுக்கு போயிட்டு என் மாமனார் வீட்டில் கதவு இல்லைன்னு சொல்லி என் துண்டை பிடிச்சிக்கிட்டு உட்காந்துருக்கேன் கக்குசுக்குள்ள என் குழந்தையாக வந்து துண்டை வளைச்சிக்கிட்டு உள்ள மாமாவாக இருக்கட்டு போகிறாய் அவன் என்ன கொடுமையில் உட்காந்துருக்க தெரியுமா அது மட்டும் இல்லைங்க என் மனைவி போன மாதம் அவளுக்கு காய்ச்சங்க ஜுரம் எல்லா மாரியாத்தா கோ எல்லா கோயிலையும் வேண்டி பார்த்துருக்க முடியல ஊசி மாத்திரம் போட்டுட்டு எங்கள் ஊர் மாரியம்மா கோயிலில் போய் வேண்டுக்கிட்டா மாரியம்மா மாரியம்மா எனக்கு மட்டும் இந்த காய்ச்சல் போயிடுச்சுன்னா என் புருஷனை உன் வாசலில் மல்லாக்க படுக்க போட்டு மாவில் கிடக்குன்னு வேண்டியிருக்காயா ஏன்ட்டு ஏன்ட்டுன்னு கேட்குறேன் இது மாதிரி தான் வேண்டணும்னா அதே மாதிரி என் மாமா மச்சா அண்ணன் தம்பி எல்லாரும் வந்துட்டாங்க வேணில் என்னை கோயில் வாசலில் மல்லாக்க படுக்க போட்டு என் மச்சா இருபது கிலோ மாவை பண்ணிடுறாயா ஏன்டா எதுவும் புரோட்டா கடை வைக்க போகிறான்னு பார்க்குறேன் அதை ஸ்வீட்டு வந்து என் வயிற்றில் வச்சு உள்ளே குழி வெட்டுறான் ஒருத்தன் எட்டி பார்க்குறான் எதுவும் தண்ணி கிண்ணி வருதான்னு இருபது லிட்டர் எண்ணெயை ஊற்றி இவ்வளோ பெரிய திரிய திரிச்சு அதுக்குள்ளே போட்டு எண்ணெயை ஊற்றி கொளுத்தி விட்டானுங்க எங்கடா இவ்வளோ பெரிய திரிய வாங்கினான்னு பார்க்குறேன் என் வேட்டியை உருவி திரிச்சிருக்கான் ஓய்யா ஐயோக்கிய பயிலுவா கடைசியாக எண்ணெய் காஞ்சி போய் திரி என் தொப்புள்ள வந்து சுடுது ஐயோ ஐயோன்னு கத்துறேன் என் பொண்டாட்டி சொல்கிறா இப்போ தாண்டி என் புருஷனுக்கு சாமி வருதுங்கிறாயா என் சொந்தக்காரன் முழுக்க வந்து என் குடும்பத்தில் என்னைய வயிற்றுல புண்ணை எங்க இன்னொன்று தெரிஞ்சுக்கிறேங்க இன்னைக்கு ஏ மனுஷன் ஒவ்வொருத்தரும் குடும்பத்தில் அடிபட்டு போய் விடிய காலம் அஞ்சு மணிக்கு நான் டீ சாப்பிட போனேன் எங்கள் ஊருக்கு அங்கே ஒருத்தன் அவன் கொண்டாடிக்கிட்டு அடி வாங்கிட்டு வந்து ஒரு சிகரெட்டை பார்த்து வச்சுக்கிட்டே இருந்தவன் டப்புன்னு திரும்பினா என் தொடையில் சுட்டு விட்டான் ஏய் என்னடா அப்படின்னேன் நெருப்புடா அப்படின்னா அந்த நெருப்புடா பாட்டுக்கு டீ கடைக்காரன் அவன் கொண்டாடிக்கிட்டு அடி வாங்கிட்டு அவன் போட்டா பாருங்க ஒரு பாட்டை பாட்டு முடிஞ்சோன்னு பார்க்குறேன் டீ கடை பிடிச்சி எரியா மேலே 